En este vídeo vamos a ver una manera de acotación automática. Vamos a ver también cómo acotar un chaflán y cómo poner tolerancias a una gota. Vamos a ver estas maneras de acotación entre otras ellas. Así que quédate a ver este vídeo porque te lo voy a mostrar. Y para ello voy a partir ya de una pieza dibujada. Si quieres ver cómo he dibujado esta pieza en la parte superior derecha, te voy a dejar el vídeo donde puedes ir a ver cómo he realizado esta pieza. Pero antes de que vayas, primero quédate a ver este vídeo. Y para ello, mira, vengo aquí, archivo, crear dibujo de esa pieza, aquí selecciono un tamaño a 3, vengo aquí, aceptar, y ahora vengo aquí, voy a seleccionar esta lista, a inferior, pincho, arrastro, aquí suelto, proyecto también esta vista, aquí escape, vengo aquí otra vez, voy a sacar la vista isométrica, la busco, isométrica aquí, la saco aquí, Cerrar, aquí voy a realizar un corte, vengo aquí, dibujo, vista de sección, me acerco un poco, busco el centro, aceptar y este corte lo proyecto aquí, vengo aquí cerrar y aquí pulso la tecla de C para centrar. Ahora vengo aquí, selecciono esta vista de isométrica, vengo aquí bajo hacia abajo y selecciono sombreado con aristas. Voy a cambiar la escala, selecciono esta vista, bajo hacia abajo, y aquí en escala, escala personalizada, marco esta casilla, y aquí escribo tercio, vengo aquí y cerrar. Esta también, selecciono esta vista, escala personalizada, y aquí escribo tercio y cerrar. Esta la posiciono, por ejemplo, aquí. Está un poco ahí. Y está aquí. Y cerrar. Y ahora te voy a mostrar una manera de acotar automática. Mira, selecciono esta vista porque la quiero acotar. Vengo aquí, anotación, y aquí, elementos del modelo. Aquí sin marco esta casilla, importa elementos en todas las vistas. Se van a acotar todas las vistas de manera automática. En este caso voy a realizar solo esta vista. La he seleccionado, vengo aquí y aceptar. Aquí le digo que sí. Y ves, aquí aparecen unas cotas de manera automática. Y ahora pincho y selecciono esta vista. Con estas cotas vengo aquí y selecciono organizar cotas automáticamente. Y las cotas que ha introducido se van organizando de manera automática. Vengo aquí y cerrar. Esto es una manera rápida que puedes utilizar cuando estés acotando. Como he comentado, voy a ir acotando manualmente estas cotas, las selecciono y suprimir. Selecciono esta cota y suprimir. Y ahora me acerco un poco. Vengo aquí a esta pestaña de croquis, vengo aquí a círculo, pincho, un círculo hasta ahí. Y ahora vengo aquí, cambio el estilo, de entrada simple y el espesor a 0,18. Voy a acotar con inteligente, selecciono este círculo, este otro y este de aquí. Una vez así, cierro, selecciono esta cota, pulso la tecla Shift y sin soltar, selecciono también esta otra y esta otra. Vengo aquí, ningún. Y aquí selecciono radio y también esta opción. Cerrar esta radio, por ejemplo, ahí. Este otro. Y este de aquí, por ejemplo, ahí. Vengo aquí, cerrar y pulso la tecla F para centrar. Voy a comentar un detalle, comentar que se añade la letra R cuando no esté señalada la posición del centro. Continúo acotando, me acerco un poco, mira, vengo aquí, línea constructiva, de aquí a aquí una línea, por ejemplo, voy a dibujarla hasta ahí, botón derecho y seleccionar, vengo aquí otra vez, línea constructiva del centro aquí, y una línea, por ejemplo, hasta ahí, esta cota la puedo correr un poco, por ejemplo, hasta ahí, 
Y ahora selecciono esta línea, pulso a Z Shift, también está. Una es esta, otra es esta, esta y esta. Una vez así, vengo aquí y el espesor 0,18. Cota inteligente y a coto de aquí. Y aquí, hasta aquí. Esta cota la posiciono en el centro. Cerrar. Y centro pulsando la tecla F. Continúa acotando, mira, me acerco aquí, voy a acotar aquí el diámetro, vengo aquí, cota inteligente, selecciono esta línea de aquí y esta otra, y ves que aquí aparece una cota de 90, pero no aparece el símbolo del diámetro. Vale, dejo la cota aquí, vengo aquí, aquí selecciono ningún, y aquí, texto de cota, me posiciono aquí, y ahora marco aquí, el símbolo del diámetro. Y ves, aquí aparece, lo posiciono ahí en el centro, vengo aquí y cerrar. Me acerco aquí a esta vista, voy a realizar los ejes, mira, vengo aquí, a esta pestaña de anotación, vengo aquí, línea constructiva, y aquí, aquí, una línea, y aquí, aquí, otra, y aquí, aquí, otra. Una vez así, aceptar. Recuerda que, por ejemplo, si esta línea la quiero hacer más grande, la selecciono. Y en este extremo pincho y arrastro, por ejemplo, hasta ahí. Esto se puede hacer en todos los ejes. ¿Vale? Este también. Si lo quiero hacer un poco más grande, por ejemplo, pincho y arrastro, por ejemplo, hasta ahí. Y este texto, por ejemplo, pincho y arrastro y lo puedo posicionar, por ejemplo, aquí. Vengo aquí, cota inteligente, me acerco un poco, voy a agotar, aquí hasta aquí, esta cota, esta otra, aquí hasta aquí, 15, vale, también este radio, este otro, y aquí voy a dibujar unos ejes, anotación, vengo aquí, línea constructiva, y aquí, aquí, un eje, y de aquí a aquí, otro eje. Continúo, vengo aquí, cota inteligente, me acerco un poco, voy a cortar este diámetro. De aquí hasta aquí, este diámetro de 80, lo posiciono por ejemplo aquí. Y de aquí hasta aquí, este diámetro de 190, por ejemplo, lo posiciono ahí. Cierro este texto, un poco abajo, por ejemplo, está ahí. Y ahora me acerco un poco, vengo aquí, línea constructiva, y desde aquí hasta aquí una vertical, línea constructiva, y desde aquí hasta aquí una línea. Esta línea que coincida con este eje. Vengo aquí, recortar entidades, quito este trozo y este otro. Cierro, selecciono esta línea, pulso la tecla Shift y sin soltar selecciono también esta otra. Vengo aquí. 0,18. Cerrar, cota inteligente y ahora coto de aquí hasta aquí. Esta cota la posiciono por ejemplo ahí. Y desde aquí hasta aquí. Esta cota la posiciono por ejemplo ahí. Cota inteligente. Y de aquí. Hasta aquí, esta cota de 30 grados, bueno, la posiciono, por ejemplo, ahí. Cerrar. Y ahora, esta vista un poco ahí. Voy a correr estas vistas. Y esta otra, por ejemplo, la corro hasta ahí. Cierro, cota inteligente, me acerco un poco, acoto este radio. Cerrar. Y me quedo así. Voy a ordenar un poco estas cotas. Me acerco un poco. Mira, selecciono esta cota. Pulso la tecla Shift sin soltarla. Selecciono también esta, esta. Y esta otra. Vengo aquí. Ningún. Cierro. 
esta cota la posiciono, por ejemplo, ahí, esta otra, ahí, continúo por aquí, esta de aquí la subo un poco arriba, esta aquí, y esta la centro ahí, vale, esta está aquí, cierro esto, la selecciono, lo mismo, y esta, por ejemplo, ahí, Y esta es aquí. Pincho, por ejemplo, ahí. Y esta lo mismo. Voy a cortar ahora los chaflanes. Mira, vengo aquí, cota inteligente. Me acerco un poco. Y selecciono esta línea. Y esta, esta cota la posiciono ahí. Vengo aquí, ningún. Bajo hacia abajo. Y aquí en texto. Me posiciono aquí y escribo una X por 45 grados. Cerrar, esta cota la bajo un poco, por ejemplo, hasta ahí. Y voy a cotar este de aquí. Me acerco un poco, vengo aquí, línea, y realizo una línea desde aquí hasta aquí. Otra en la misma dirección, por ejemplo, hasta ahí, botón derecho y seleccionar. Ahora selecciono esta línea que he dibujado primera, suprimir, y ahora vengo aquí, debajo de cota inteligente, pincho aquí, y mira, cota hecha plan, selecciono de aquí hasta aquí, sale, sale esta cota, y ahora vengo aquí, ningún, vengo aquí, líneas indicativas, Pincho aquí, posición de texto personalizado, y selecciono esta opción. Por ejemplo, lo posiciono ahí. Cerrar. Y mira, pincho aquí. Y ves que no me deja subirlo hacia arriba. Cerrar. Selecciono esta parte de aquí. Y ahora, ves que sí, la posiciono por ejemplo ahí, esta cota. Vengo aquí, color de línea, y selecciono este negro, aceptar, vengo aquí y cerrar. Y de esta manera he acotado los chaflanes. Voy a comentar una cosa, mira, me acerco un poco, selecciono esta cota, la 80, imagínate que estás acotando, y que hay cotas que necesitan llevar tolerancia. ¿Cómo se pondría? En este caso voy a explicar con esta cota. La selecciono. Mira, vengo aquí a tolerancias. Precisión. Y aquí hay varios tipos. Voy a comentar este de aquí. Ajustar con tolerancia. La selecciono y ves aquí aparecen unos valores. Aquí, por ejemplo, voy a escribir de 0 a 0,5. Imagínate que en este caso la tolerancia es de 80 entre 0 y 0,5, y aquí voy a ponerle un decimal, también podría, por ejemplo, añadirle paréntesis, mostrar con paréntesis, ¿ves? Esto es comentar que aquí hay diferentes tipos, o aquí también, por ejemplo, en el texto de la cota, podría añadirle, por ejemplo, un cuadrado, ¿ves? Aquí aparece, en este caso lo voy a dejar como está, lo borro, Dejo el paréntesis, vengo aquí y cerrar. Con esto quería comentar que puedes modificar la cota dependiendo de lo que estés acotando. Hemos visto que puedes añadir aquí tolerancias, pero también puedes venir aquí líneas indicativas y por ejemplo esta línea, en vez de apuntar al interior, puede apuntar también al exterior. Vengo aquí y cambio la dirección, ¿ves? ahora apunta hacia afuera. También puedo modificar la fuente, vengo aquí, otro, y aquí fuente, y poner la fuente que yo quisiera. En este caso lo voy a dejar como está. Vengo aquí a valor, y dejo como estaba. Vengo aquí y cerra. También podría añadir aquí algún tipo de anotación. Mira, vengo aquí, anotación, nota, y aquí escribiría el texto que fuera necesario, en este caso voy a escribir la palabra nota, 
nota. Aquí también podría modificar la fuente, el tamaño, negrita y demás. Una vez que he escrito el texto, vengo aquí y aceptar. Dale a me gusta si te ha gustado este vídeo, pues déjame un comentario, compártelo y quería comentarte una cosa más. Suscríbete al canal para apoyarlo. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver este vídeo. Puedes dejarme un comentario si te ha parecido fácil, difícil, si te ha surgido alguna duda. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo.